guys! Welcome back to my channel. So today, um, share ko lang sa inyo kung paano ko inassemble yung documents ko for my adjustment of status, employment authority do document, and my advance parole, and then the affidavit of support, and my proof of evidence. So, yan. Bumili na ako ng gantong post-it. Maraming post-it dito kasi yung malaki. So, eh, ayoko namang gupit-gupitin yun. Mahirap. <laughs> Ayan, so, mili lang ako ng ganito. Mili ako sa Walmart. And this is only $1.12 plus tax. So, mura lang siya. So, meron na kayong four colors to choose from. Meron na nung yellow-green, yung turquoise, yung bright pink, and yung orange. Ayan. As mentioned dun sa previous vlog ko, bumili ako ng... Bumili kami ng ganito. Itong 5, itong 10 and a half inches by 15 sa so Walmart. So, finally, meron na kaming address. <laughs> Nalagay ko na address na sulat ko na. So, as mentioned, dalawang klase ng address yung pwede nyong pagsendan. Either yung gagamit kayo ng FedEx, SPS, or DHL. So, magkakaiba yun. So, nandun yung sa previous vlog ko dun sa cover letters. Okay. So, dito may mga sub-packet. So, yung nandito yung cover letter ko, yung for my main cover letter. Ito yung form 1485 ko. Magkabila yan. So, pag tingin nyo, bukas nyo ng packet, andito makikita nyo na yung post-its. So, para mandali na lang dun sa immigration officer na makita kung ano yung mga in, yung mga importanteng documents na kasama dito. So, as mentioned, yung sa pinaka-umpisa, nasa unahan, is yung cover letter. Sorry guys, hindi ko pwede mapakita sa inyo kasi andito lahat ng information namin, yung personal details namin. And then, right after, so meron lang isang malaking clip. Ito yung cover letter. And then, yung 2 by 2 pictures na may name nyo and alien number sa likod. Um, pencil yung ginamit ko. Tapos, itong, ano, naka-separate to. So, pinag-separate ko ng clip yung um, photocopies, tsaka yung form. Ito ko ilalagay yung, isasama yung cheque. Na may amount ng $1,225. Ano lang na form is yung e-notification. Fold ko lang, kasi hindi ito information ko. Yan, yung e-notification. And then, yung form nyo ng... ng adjustment of status. So, naka, ano naman dyan eh, nakalagay naman yung post-its kung ano yung makikita nila na documents. So, yan, nakaklip. Nandito makikita nyo yung, um, yung mga photocopies tulad ng passport, yung K-1 visa and yung entry stamp, yung Form 194, yung marriage certificate, yung birth certificate, yung DS-3025, yung po yung worksheet na ibibigay sa inyo after ng medical nyo. Yun yung medical result nyo. And then, yung Form 1, ay, uh, yung Form I-797C, which is your NOAA 1. And then, Form I-797, which is your NOAA 2. And then, your NBC letter. So, ganito yung pagkakasunod-sunod niya. So, yan po. Nakapost it naman yan hanggang niya siya sa ilalim. Pagkasamayin lang natin. Ayan ko lang kayo ng malaking clip o yung alligator clip para pang samasamahin nyo. So, yung sa cover letters po, ando naman yung pagkakasunod-sunod. Ayan yun nasa ilalim. Tapos, pag nilagay ko to, dito, nakikita So, makikita ka ganun na yung post-it. So, ganun. Ganun lang po siya. For Form 131, Application of um, for Travel Document, the so same procedure. Um, Nakapailalim po siya. Meaning, pag tinanggal mo from the envelope, makikita mo kagad yung may post-it. So, same din po. Unahin lang muna natin yung um, tanggalin ko lang yung malaking clip. 
kasi magkahiwalay lagi yung clip ng forms and ng pa, mga photocopies. So, yung cover letter and then yung 2x2 picture nyo na may alien number in your name. And then yung e-notification. Yung e-notification. And then yung application nyo for travel document. So, photocopies which mauna ay yung yung passport and then yung K1 visa and entry stamp yung form I94 yung marriage certificate and your NOAA 1 NOAA 2 and VC letter and then gumawa ako ng letter of appeal so this is just to ask I mean to explain kung bakit kakailangan nilang i-grant ng um, advance parole or yung travel document ganyan ang itsura niyan Pag pinasok nyo, kailangan ha, nasa taas yung may post-it. Para makita nila lahat. Then, naangat nyo lang itong clip nito. Then, ipasok nyo lang yung clip. Loob, and then, spread it out. Yan. So, nakasecure na siya. Next naman is yung form I-76 which is yung application for employment authorization with supporting documents. So, same procedure. So, kung ano-ano po yung pagkakasunod-sunod ng, ano, ng information dun sa cover letter nyo, ganun din. Ganun din po yung pagkakasunod-sunod. So, ganito lang po siya. Yung post-it ko sa ilalim. Pag pinasok nyo to, ito dapat yung post-it sa ibabaw. And then, nakikita nyo at ang dalawa angat nyo lang siya. Then, ipasok nyo dito sa butas. Then, spread nyo. Yan. Nakasecure na. So, ganun din po sa proof of relationship. Pag tinanggal nyo, kita nyo na agad yung mga post-its. Yan. So, nandiyan na lahat ng information. So, may cover letter din po ang proof of relationship. So, nandito yung pictures namin na nag-date pa kami. Yung itinerary um tickets namin, yung mga picture namin nung wedding, and then yung mga receive, yung resibo namin nung wedding bands namin, and then yung rental agreement namin nung, nung nag-live in kami sa Singapore, and then meron din kami dito nung um, sa target registry namin, yung resibo. Meron din yun. Tsaka yung mga congratulatory um, cards namin. And then for the um, affidavit of support, ganun din siya. Nakaganyan lang po yung post-its. So, dun sa cover letters, nandun po yung information ng mga kailangan nyo. And then, not necessarily na yun lang po yung pwede nyo ipadala. So, um, magpapadala din kami nung bank statement niya. Um, tapos, maglalagay din ako ng nung statement nung stocks. So, para lang additional na information dun sa uh, affidavit of support. So, nandito lang sa pinakalabas yung pinaka-main na um, cover letter nyo. Yan. So, once tapos na kayo, Meron tong um, adhesive. Tagalin nyo lang to para mas secure nyo. Tapos, tagalin nyo na. Yan. Dahil nalobot na ang aking camera, dito na ako mag closing <laughs> So, that's all for today, guys. So, hopefully, nakatulong yung vlog ko sa pag-aayos at pag-aassemble ng um, adjustment of status packets nyo kasama nung EAB and AB proof of relationship in your affidavit of support. So, please don't forget to like and share and subscribe and hit the notification bell if you would like to be notified every time we upload a new vlog. So, till next time guys. Bye!